Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en el estadio de Dos Arena, el cual es el segundo estadio más grande de la ciudad de Estocolmo y esto es lo que vamos a visitar el día de hoy. Vamos con el video. Para este video comenzamos haciendo una toma general desde la entrada del estadio para que ustedes puedan ver cómo es por bajo. La idea de este video no es en sí que ustedes miren el estadio de fútbol por fuera, sino que vamos a entrar a la parte de abajo de este estadio. Porque en este estadio la grama no está a nivel de tierra, sino que abajo del estadio se encuentra este pequeño centro comercial. Hacemos la aclaración que el estadio de Tele2 Arena no es el estadio más grande de Suecia. De hecho es el segundo más grande de Estocolmo. El estadio más grande de Estocolmo es el Friends Arena donde juega la selección de este país y el equipo del ICO. Al entrar podemos observar que se encuentra un pequeño pasillo, se puede observar un restaurante con la publicidad que tienen de las comidas que se venden en este lugar. Se puede también observar un árbol de navidad debido a que en estos momentos nos encontramos en diciembre celebrando la navidad. Se pueden observar las plantas que tienen decoradas en este lugar. Al fondo se puede observar en este mismo pasillo que también se encuentra un pequeño bar. En este estadio no solamente se juega fútbol, también se realizan conciertos donde los cantantes más famosos a nivel mundial vienen a este lugar. En esta zona se encuentra un área de juegos donde se encuentran juegos de mesa, se encuentran también algunos otros tipos de juegos y que ustedes pueden seguir viendo mientras hacemos este recorrido. Toda esta zona que ustedes ven acá se encuentra justamente abajo de este estadio. De hecho, este estadio no solo tiene este piso. Abajo se encuentra un estacionamiento de dos pisos. Se encuentra muy bien señalizado. De hecho, en la entrada tiene una pantalla con luz verde donde nos indica el número de estacionamientos disponible en cada sector. Y acá se puede observar una de las áreas más visitadas de este lugar Que es donde se encuentra el VR Y vemos que se encuentra también un campo de golf digital ¿Por qué lo decimos digital? Porque las personas tienen un palo de golf real Una pelota real Pero también tienen un sensor Se ve que hay una pantalla donde las personas golpean la pelota Y la pelota hace una simulación de que se está en un campo de verdad Por esta otra zona tenemos un campo de mini golf donde podemos observar una maqueta a escala del de estadio y aquí se puede observar mejor cómo es. Este mini campo de golf tiene la particularidad que se tienen algunas maquetas y algunas imágenes de las zonas más populares y visitadas de Estocolmo, entre los cuales se encuentra el ayuntamiento municipal y más conocido como el edificio de las tres coronas. Este estadio mini golf es muy visitado, pero hemos decidido venir en un horario donde no hay muchas personas para no tener ningún problema a la hora de realizar este video. Se pueden observar también algunas fotografías de algunos edificios de la ciudad de Estocolmo y en este lugar también encontramos algo muy interesante y es precisamente uno de los edificios más emblemáticos de esta zona de Hammarby que es precisamente el edificio Ericsson Club, que es un mini estadio de hockey sobre hielo, donde juega el equipo también de Hammarby de esta ciudad. En este mini estadio también se realizan conciertos y algunos otros tipos de actividades. Ahora nos dirigimos hacia la parte externa de este estadio y es precisamente donde se encuentra la calle. Se puede observar muy bien que la calle está abajo de la gradería del estadio Tele2 Arena. Se puede ver muy bien la iluminación que está sobre la acera y la forma en que se ha decorado este lugar a pesar de estar bajo techo. Esta es la entrada a una discoteca y ahora nos trasladaremos hacia la final de esta calle. Oh, 
El estadio Teletubo Arena es la sede de los equipos de fútbol Hammer BBF y el Blue Border. Donde el equipo de Hammarby es el equipo más popular de esta zona. El equipo de Hammarby EF tiene más de 100 años de fundación y no solo tiene la categoría de fútbol, también posee equipos de fútbol femenino, hockey sobre hielo, fútbol sala y otros. Pero obviamente el más popular de todos es el fútbol. El Hammarby EF anteriormente jugaba en el estadio de Sir Stadium el cual queda muy cerca de este lugar pero fue demolido para la construcción de este nuevo estadio de la arena el cual se inauguró en julio del de año 2013 es un estadio muy moderno como ustedes han podido ver muy cómodo y sobre todo está muy bien señalizado para que las personas puedan ver hacia dónde tienen que dirigirse de acuerdo al boleto de entrada que tengan si este video les ha gustado denle like Compártanlo con sus amigos Si no se han suscrito al canal Suscríbanse Denle a la campanita para más notificaciones Y gracias por ver Hondureño en Suecia Saludos a todos